Ребята, всем привет, с вами Андрей Вкалайф. Ну что, у нас уже началась масленичная неделя, поэтому мы решили приготовить блины. Но блины необычные, это на самом деле финский блин, ленивый, называется панукаку. Он готовится в духовке, очень вкусно получается, поэтому сразу смотрим ингредиенты. Итак, нам понадобится мука, молоко комнатной температуры, яйца также комнатной температуры, сливочное масло, сахар и соль. Ну, в принципе... Практически обычное тесто для блинов, но готовится все по-другому. Приступаем. Ребята, первым делом растапливаем сливочное масло. Ну, где хотите, можете на плите, мы будем в микроволновке. И также ставим разогреваться духовку до 200 градусов. Увидимся. Теперь нам нужно взбить яйца с сахаром и солью. Все, ребят, достаточно. Теперь выливаем сюда молоко. И будем постепенно добавлять муку. Половину, допустим, сейчас и потом. И добавляем теперь растопленное сливочное масло. Ребята, тесто у нас готово. Теперь смотрите, у нас противень. Пергаментной бумагой мы его выстелили. И для лучшего результата нужно его смазать с маслом. И теперь выливаем сюда тесто. И ставим в духовку минут на 20-25. На Увидимся. Ребята, посмотрите, что у нас получилось. То, что он вздувался, это как бы нормальное явление. То есть этого не бойтесь. Это все хорошо. Вот смотрите, все отделяется, все нормально. Ничто, ничего не прилипло. Смотрите, буквально сейчас остынет, ну, минут 5, наверное. И потом увидимся, покажем, что нужно дальше делать. Ребята, теперь смотрите, наша задача, вот у нас есть маскарпоне, можете также взять творог, перемешать, взбить сметаной, добавить сахар, взбитые сливки, здесь вы ограничены только своей фантазией. Дальше покажем. Короче говоря, смазываем нашим маскарпоне. Ребята, теперь... Мы половину одну будем джемом смазывать, а вторую будем выкладывать ягодами черники. Ягоды, в принципе, тоже можно любые брать. И теперь сворачиваем все это в рулет. То есть она, одна половина рулета у нас будет с джемом, другая с черникой. Вот наш рулет готов. Сейчас мы его порежем и будем дегустировать. Ребята, ну что, настала пора дегустации. Беру себе один рулетик с черникой и один с клубничным джемом. Как вы поняли, и джем можете любой, и ягоды можете любые. Но сначала, думаю, пробую с черникой, потому что здесь сахар поменьше. Отлично, вот сладости вообще практически нет, но она такая есть, но в меру. То есть для того, для тех, вернее, кто очень сладкое не любит, вообще отличный вариант. Большой блин с вкусным кремом маскарпоне и с черникой. Теперь пробуем с клубничным джемом. Но это мой вариант вообще. Я имею в виду, что для сладкоежа таких, как я. 
Ребята, очень вкусно, очень вкусно. Очень легко делается, быстро, никаких заморочек. То есть не надо каждый блин стоять, переворачивать, жарить. Тут залили все, достали, скрутили все, те готово. И я забыл сказать, что начинка может быть не только сладкой, она может быть и соленой, и можете положить туда и рыбу слабосоленую, там семгу, можете мясо, можете огурцы. Ну, в общем, в принципе, начинка любая может быть. Как вы поняли, рецепт отличный. Напомню, финский ленивый блин называется панукакку. На этом мы с вами прощаемся, как обычно, на неделю. Всем здоровья, всем пока!